ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்விங் ட்ரேடுக்கான ஒரு சில ஸ்டாக்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சில வீடியோஸ் நான் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருந்தேன் அந்த டைமில் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ரொம்ப கம்மி பட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் அதில் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ மேபி கொஞ்சம் லென்த்தாக போகலாம் ஓகே ஸோ நான் ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேபி ஆல்ரெடி பிரேக் அவுட் கூட கொஞ்சம் ஆயிருக்கலாம் பட் நீங்கள் அது வந்து ஏன் அந்த ஸ்டாக்ஸை நான் எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்ல போகிறேன் எந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் நான் கொடுக்க போகிறது கிடையாது வாங்கணுமா வாங்க வாங்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற டிசிஷனை நீங்கள் தான் எடுக்கணும் ஓகே அதை நான் சொல்ல போக சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டூ த்ரீ டேஸுக்கு முன்னாடி மனப்பரம் ஃபினான்ஸை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் கரெக்டாக இந்த ஒரு சேனல் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை பிரேக் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹியூஜாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து இப்போவே கொடுத்துருச்சு நான் மென்ஷன் பண்ண ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்கெட் கிட்ட ரீச் ஆயிடுச்சு ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட் மாதிரி தான் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ஸ்விங்னா என்ன அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டாக் இந்த பாட்டம்ல இருந்து இந்த மேலே டச் பண்ணிவிட்டு கீழே ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து மேலே போனது ஒரு ஸ்விங்கு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேனலுடைய பாட்டமை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிருக்கு அப்போ இது ஒரு ஸ்விங்கு அப்போ ஒரு ஸ்விங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்சில் நம்ம வந்து கேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து மினிமமாக ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து கேட்ச் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் ஒரு வேலை நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆகுது இவ்வளோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மினிமம் ஸ்டாப் லாஸ் வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ட்ரேடை எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போது மினிமம் டு ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் இந்த லெவலில் வச்சுக்கலாம் இதுதான் நார்மலாக ஸ்விங்குக்கு எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஒரு ஹையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை என்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் கேட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஸ்எல் ஸ்டாக்கை பற்றி கேட்குறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரன் அப் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சடன் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு நாராயண ஹித்யாலயா அப்படிங்கிற கம்பெனியை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த் பாருங்க அது ஒரு நல்ல ரன் அப் கொடுத்துருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டான மெத்தடாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாக் நல்லா ஃபால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து திங்க் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஓகே ஸோ மனப்படம்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டாக்டர் ரெட்டி இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனல் காமிக்கிற ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு மூணு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதை இங்கே பார்க்க வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் கிரியேட் பண்ணது இந்த மூணு பிளேலிஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார் பேசிக் தட் மீன்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு புதுசாக இருக்கவங்களுக்காக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணதில் ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு இதை வந்து இந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கோல்டு பிளெச் பண்ணி லோன் எடுத்திருந்தேன் அது எதுக்காக அப்படின்னா கோல்டு சேஃப்டிக்காக தான் அதை பேஸ் பண்ணி அதில் வாங்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுலேயும் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இப்போ நான் டாக்டர் ரெட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேலிஸ்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன் டாக்டர் ரெட்டி ஃபிஃப்த் வீடியோவாக இருக்கும் டாக்டர் ரெட்டி நேட்கோ ஃபார்மா ஜைரஸ் லைஃப் இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே டைப் ஆஃப் சார்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து டாக்டர் ரெட்டி அதை ஆக்சுவலாக பிரேக் பண்ணிருச்சு நான் இங்கே போட்டிருக்க பாருங்க இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாமே கிளியரான வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் அண்ட் ஹேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து வீக்லி சார்ட்டில் ஓகே ஸோ ரொம்ப லாங்கான டைம் இது வந
ஓகே இது ஆக்சுவலாக பிரேக் அவுட் ட்ரேட் தான் பட் இதை நம்ம ஒரு ஸ்விங்காக கன்சிடர் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட் மென்ஷன் பண்ணலாம் இங்கே வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா பட் இது வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் ட்ரேட் மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த லெவலில் வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஷேரை நான் பை பண்ணுவேன் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நான் பை பண்ணுவேன் நீங்கள் பை பண்ணலாமா வேண்டாமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கங்க அப்படி ஆச்சு என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இந்த லைனை நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே அப்படி வந்து அது போனதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வந்து டச் பண்ணுறக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படி டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஹையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே அந்த ஹையை மென்ஷன் பிரேக் ஆகும்போது நான் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கப் அண்ட் ஹேண்டலினுடைய பிரேக் அவுட் நடக்குது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை இதை பிரேக் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த டார்கெட் ஃபாலோ ஆன லெவலுக்கு இந்த லெவல் ஃபாலோ ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த லெவலுக்கு இந்த பாட்டம்ல இருந்து ரைஸ் ஆகும்னு மென்ஷன் பண்ணி போட்டது தான் இந்த டார்கெட் ஸோ இப்போ பிரேக் அவுட் கொடுத்துருச்சு என்னுடைய ஃபஸ்ட் டார்கெட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் செகண்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் சொல்ல முடியாது அப்புறம் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டார்கெட்டாக செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இது ரொம்ப ஹையான டார்கெட் தான் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஒரு வந்து மென்ஷன் என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு மேனிப்புலேட்டட் ஸ்டாக்கு யார் வேணால் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் மனப்புறமுக்கு கரெக்ட் தான் அது அந்த மாதிரி மேனிப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட் கேப் ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸில் கண்டிப்பாக வந்து மேனிப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் பட் ஒரு டெக்னிக்கலாக பிரேக் அவுட் நடக்கும்போது அந்த மேனிப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு சம் ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் அந்த ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம ரீட்டைல் பீப்புள்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ நான் கண்டிப்பாக இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் நீ பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நான் பை பண்ணிடுவேன் ஓகே அப்படி பை பண்ணு அப்படின்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் டார்கெட் இது செகண்ட் டார்கெட் இது செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் இந்த ஸ்டாக் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவும் காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் அது இருக்காது நான் வந்து வேற ஒரு பிளேலிஸ்ட் காமிக்கிறேன் இந்த கோல்டு பிளஸ் பண்ண வீடியோ சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா செகண்ட் வீடியோவாக போட்டிருப்பேன் கோல்டு பிளஸ்ஐ கார்ட்ஸ் இந்த செகண்ட் வீடியோக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதில் நான் வந்து எஸ்பிஐ கார்டு ரொம்ப டீடைல்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எப்படி மனப்புறம பண்ணுவோம் இதுதான் எஸ்பிஐ கார்டுக்கான வீடியோ நான் திருப்பி வேணாலும் அதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்லி சார்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இங்கே நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இதெல்லாம் போட்டிருந்தேன் இந்த இமேஜ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இது ஒரு நாள் எடுத்தது ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெனண்ட் பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு பெனண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரைஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் லிஸ்ட் ஆனதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த ரேஞ்சில் தான் அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஒரு வெஜ் டைப்பும் கூட சொல்லலாம் ஓகே இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆகிட்டு இங்கேருந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு தென் ஒரு ஃபால் தென் ஒரு ரைஸ் தென் ஒரு ஃபால் தென் ஒரு ரைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த ட்ரெண்ட் லைனுடைய பாட்டம் டச் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது தான் நான் வீடியோ கிரியேட் பண்ணேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை டச் பண்ணுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி டச் ஆகிட்டு இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணேன் எக்ஸாக்டாக அதுதான் இப்போ நடந்திருக்கு இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு க்ரீன் கேண்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது வந்துருக்கு ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டில் வருது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரெட் கேண்டில் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த க்ரீன் கேண்டலுடைய பாடி வந்து அந்த ரெட் கேண்டலுக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ தட் இங்கே இந்த ரெட் கேண்டில் டாப்பை பிரேக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹை வந்து இங்கே தான் போகும் இந்த டாப் ட்ரெண்ட் லைனில் தான் டச் பண்ணும் இந்த இதை பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து வந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் டைம் இது பிரேக் அவுட் கொடுக்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது எப்போவுமே ஃபோர்த் டைம் அண்ட் சிக்ஸ்த் டைம் பிரேக் அவுட் கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட் பிரேக் அவுட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த டாப் லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ரிட்டர்ன் இதில் கிடைக்கிறதுக்
அப்ப நம்மளுடைய டார்கெட் என்னவா இருக்கும் இங்க இருந்து வந்து ஆளா இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஃபால் வரைக்கும் இந்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கப்புனுடைய பாட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த கப்புனுடைய பாட்டம்ல இருந்து அந்த டார்கெட் ரீச் ஆகும் கப் ஒன் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு கப்பு ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒரு ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ் பண்ணும் போது இந்த ஹேண்டில்னுடைய பாட்டம்ல இருந்து பேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஹேண்டிலா வரும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இப்போ எந்த ஹேண்டிலுடைய பாட்டம் எங்க வருதோ அங்க இருந்து டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் டார்கெட்டா இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேரை நான் ஏன் வந்து ரொம்ப புல்லிஷா இருக்கு அப்படின்னா இந்த இமேஜ்ல நான் ஆக்சுவலா ஒன் டே வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் எடுத்திருந்தேன் இதுல வந்து பாருங்க இந்த எஸ்பிஐ கார்டு வந்து அந்த அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹியூஜா ஃபால் ஆயிருச்சு கிட்டத்தட்ட செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபால் ஆச்சு சம்டே இந்த டே இந்த வீக் கேண்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த கேண்டில் எக்ஸாக்டா இந்த கேண்டில் அந்த வீக்ல எடுத்த ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் இது எதுக்கு இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலா புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறதுனால மென்ஷன் பண்றேன் இந்த ஷேர்ல இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்னை பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது ஏன் வந்து இந்த ஷேரை ஃபால் ஆக விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பர்டிகுலரா அந்த வீடியோல ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண வீடியோல அதுதான் நடந்துச்சு சடனா ஒரு செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆன உடனே இங்க வந்து பையிங் குவான்டிட்டி கடை கடன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் செல்லிங் குவான்டிட்டி தான் அதிகமா இருந்துச்சு பையிங் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே ஓப்பன் ஆன அட் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லயே அந்த செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபால் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபால ரெஸ்ட்ரிக் பண்றதுக்காக ஒரு ஹியூஜ் பல்க் குவான்டிட்டிஸ் பை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு கீழே போகவே இல்லை தென் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாக்னேஷன் பண்ணிட்டு என்ன என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்குள்ள வந்திருக்கு ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைன்ல ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஹை பிரேக் பண்ண பிரேக் பண்ண நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த டாப் ட்ரெண்ட் லைனுடைய ஹை தான் ஓகே கீழே ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் கொடுத்துச்சுன்னா மேலதான் போகணும் இது வந்து செகண்ட் ஸ்டாக் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜைடஸ் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு நேட்கோ ஃபார்மா ஜைடஸும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஜைடஸ் லைஃப் சயின்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுவும் ஒரு ப்ராப்பரான கப் அண்ட் ஹேண்டில் தான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் இந்த ஹை ஓகே இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா நான் ட்ரேட் எடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த லெவலை பிரேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பிரேக் பண்ண மாதிரி போயிட்டு கீழே வந்துருச்சு நாளைக்கு பிரேக் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படி பிரேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் இந்த ஹரிசோண்டல் லைன் தென் அடுத்தது என்னுடைய டார்கெட்டா நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இந்த கப்பனுடைய டெப்த்துக்கு இங்க இருந்து ரைஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலா இதுதான் பாட்டம் அன்னைக்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பட் நான் இந்த சேரை வாங்கல ஏன்னா இந்த இனியும் கீழே வேம்பி வரலாம் ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் டைமே பிரேக் பண்ணிருச்சு ஸோ பிப்த் சிக்ஸ்த் பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா வாங்கலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் எனக்கு இப்ப ஃபோர்த்லயே பிரேக் அவுட் கொடுத்துருச்சு அப்ப இந்த கரெக்டா நான் அந்த போட்ட லைன் இருக்கு இல்லையா இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டார்கெட்டா நைன் ஹண்ட்ரட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே இதுவும் ஒரு ஹை டார்கெட் தான் இது எல்லாமே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட் இருக்கு நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா சான்ஸ் அடுத்தது நேட்கோ ஃபார்மா நேட்கோ ஃபார்மா நான் மென்ஷன் பண்ணும்போது நல்லா ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்த ஸ்டாக் ஆக்சுவலா ஹியூஜா ஃபாலோ ஆச்சு டெய்லி சார்ட்ல நான் மென்ஷன் காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த டைம் இருக்கு இல்லையா இந்த லெவல் இந்த கேண்டில் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகும் போது வாங்கலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துல எனக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு அதையும் நான் அந்த வீடியோல மென்ஷன் பண்ணேன் இந்த ஃபால் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஹியூஜ் ஃபால் இந்த மாதிரி வரும்போது யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபால் வரும்போது இது எங்கே போய் ஸ்டாப் ஆகும்னு தெரியாது பட் நான் இந்த ஃபால் வரும்போதே மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இது இங்கிருந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஓகே ரிவர்ஸ் ஆனதை ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம்னா பாருங்க கரெக்டாக அந்த ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா அதை போய் டச் பண்ணிட்டு அந்த ஓப்பனிங் ஆக்சுவலாக அங்கே
இதுவும் வந்து ப்ரீவியஸ் பிளேலிஸ்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோஸில் எல்லாமே நான் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு வீ ஒரு ஸ்டாக்குக்காக கிரியேட் பண்ண வீடியோ ஓகே ஸோ அதை போய் பாருங்க அந்த ஒரு ஸ்டாக்குக்காகவே நான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த பிளேலிஸ்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற பிளேலிஸ்டில் நேட்கோ ஃபார்மா டீடைல் அனாலிசிஸ் ஓகே அந்த வீடியோ போய் பாருங்க நேட்கோ ஃபார்மாவை ரொம்ப டீடைல்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண டார்கெட்ஸ் எல்லாமே ஏன் வந்து மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது அதில் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை போய் பாருங்க எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணனா அதுக்கே ஒரு அகைன் ஒரு வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ இப்போ கரண்டாக ஒரு இது ஆக்சுவலாக நான் மென்ஷன் பண்ணாத ஸ்டாக் இப்போ வரைக்கும் நான் மென்ஷன் பண்ணலை ஏன் வந்து இப்போ விப்ரோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் டே சார்ட்டில் ஒரு டபுள் பாட்டமாக பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஓகே இங்கே இருந்து டபுள் பாட்டமாக பிரேக் பண்ணியிருக்கு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ண உடனே ரெண்டு நாளாகவே நல்லா ரைஸ் ஆயிடுச்சு மேபி ஒரு ஃபால் வந்து இதை டச் டச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வேணால் எடுத்தோம்னா ஒரு ஸ்விங்கு கிடைக்கிறக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இது போகிற வேகத்தை பார்த்தா இம்மிடியட்டாக இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுற வேகத்தில் தான் போயிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது ஃபோர் நாட் செவனுங்கிற கேப்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் அப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டிங்கிற லெவல் ஃபோர் ஃபார்ட்டிங்கிற லெவல் இந்த ஷேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்னே சொல்லலாம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான லெவலாக இருக்கு ஸோ அந்த லெவல் வரைக்கும் போகலாம் மேபி இங்கே ரீட்டர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்தோம்னா இங்கேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிட்டன் டென் மோர் தென் டென் பர்சன்டேஜ் இங்கேருந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இப்போ ஆல்ரெடி ஏறினதுனால இந்த ப்ரைஸில் நான் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் ஓகே இங்கே வந்து ரீட்டர்ஸ் பண்ணால் கன்சிடர் பண்ணுவேன் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாக் அடுத்தது ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் அதுவும் நான் அந்த இதிலே சொல்லியிருந்தேன் நேட்கோ ஃபார்மா வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதே வீடியோ சேம் வீடியோவில் ரிலையன்ஸ் ப்ரோக் அண்ட் அவுட் சொல்லி போடு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதில் ரிலையன்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே போட்டிருக்கோம் தெரியுதா ஆ சாரி இவருங்க ஒரு பியர் சேனல் இது ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த பியர் சேனலை பிரேக் அவுட் கொடுக்குற டைமில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த இடத்துக்கு கிட்ட பை பண்ணியிருந்தேன் இந்த கேண்டில் கிட்ட நான் பை பண்ணியிருந்தேன் ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி தான் இதில் நான் பல்காக வாங்க கிடையாது பிகாஸ் நான் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்தால் வாங்கலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இங்கேயே பிரேக் அவுட் கொடுத்ததுனால இந்த லெவலில் நான் பை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே தான் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் டே சார்ட்டில் இது ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு பட் உள்ளே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் இந்த ஹையில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றை டச் பண்ண கிடையாது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மந்த்துமே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றை டச் பண்ண கிடையாது பட் இந்த மந்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றை டச் பண்ணிருச்சு ஸோ தட் இங்கே வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் மந்த் பிவோட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்றுங்கிறது மேலே மேலே தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணாமல் சப்போர்ட்டை டச் பண்ணியே வந்துட்டு இருந்த ஸ்டாக்கு இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே ரெசிஸ்டண்ட்டை பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி இந்த டார்கெட்டை ரீச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது ஒரு ஸ்வீட் ட்ரேட் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து கிளியராக அந்த வீடியோவில் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் அடுத்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொட்டாக் பேங்க் இதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் நான் இது பை பண்ணியிருந்தேன் இதுலேயும் நான் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இந்த லெவல் போட்டிருந்தேன் இல்லையா இந்த லெவலை டச் பண்ணும்போது நான் பை பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு கீழே வந்தாலும் வரலாம் மேபி இந்த லெவல் வரைக்கும் வரலாம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பட் இங்கேருந்து இது ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டாக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்றை டச் பண்ணிருச்சு ஓகே ஆக்சுவலாக இங்கேயும் இன்பிட்டுமீனில் டச் பண்ணிச்சு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி இது மேபி நடக்கலாம் ஆரல்ஸ் இது பிரேக் அவுட் கொடுக்கும்போது கொடுத்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டியை தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இது எனக்காக நான் பை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதை உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் யாரோட
தட் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையர் ஹை ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி மீனிங் ஓகே ஹையர் ஹை ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா தென் ஒரு ஹையர் லோ ஹையர் ஹை ஹையர் லோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேரு அகெயின் வந்து இந்த ட்ரெண்டில் இந்த ரெசிஸ்டண்ட்டை டச் பண்ணிடும் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லோ லோயர் ஹை லோயர் லோ லோயர் ஹை போட்டுட்டு ஏறி இறங்கிட்டு இருந்த ஸ்டாக்கு இப்போ இந்த இடத்த பிரேக் பண்ண உடனே ஹையர் ஹையாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்போ இது ஒரு ரிவர்சல்ங்கிறது தான் மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் நிறைய ஸ்டாக் நான் சொல்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு எது வந்து பெஸ்ட் சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பை பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள் அது உங்களுடைய முடிவு வேறு இருக்கும் ஓகே இன்ஃபோசிஸுக்கும் நான் ஒரு கிளியரான வீடியோ போட்டிருந்தேன் இதில் வந்து ஆக்சுவலி இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்காது அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா தான் இருக்கும் அந்த கோல்டு பிளச்சிங் பிளேலிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ்க்காக நான் ரெண்டு டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கு <laughs> நான் இதை ஆக்சுவலாக இது வாங்கும்போது நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த லெவல்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இந்தந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் வந்தால் பை பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே என்னுடைய டார்கெட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக அதில் போட்டிருந்தேன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஏன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா இங்கே எல்லாம் வந்து அதனுடைய ரிசல்ட்டை வந்து போராக இருந்ததுனால சடனாக டென் பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜே ஃபால் ஆச்சு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆன உடனே இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் வரதுக்குள்ள தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணுச்சு அகெயின் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் வர்றதுக்குள்ள ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணுச்சு இங்கேயும் ஃபால் ஆகி நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் அந்த இங்கே ஒரு ஃபால் வந்திருக்கு அடுத்து இங்கே ஒரு ஃபால் ஓகே இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன மென்ஷன் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஷேர் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் வர்றதுக்குள்ள தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போவே தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் வர்றதுக்குள்ள இது வந்து இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் பிரேக் பண்ணி போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இதில் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போயிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு ரீடெஸ்டாக கூட இருக்கலாம்னு நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அதே மாதிரி இது ஒரு ரீடெஸ்ட் தான் தென் இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேப்பையும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகே பட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக நான் மென்ஷன் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் வரதுக்குள்ள தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுரூவா ஏறிடுச்சு ஒரு ஷேருக்கு நூறுரூவா அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து ஷேருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இப்போ இந்த ஷேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேர் இதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் கேம்பஸ் ஆக்டிவ் ஓகே இது ஆக்சுவலாக நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்க மாட்டேன் கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஏன் இதெல்லாம் காமிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகே இங்கே போட்டிருக்க பாருங்கள் சைடஸ் லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயருக்காகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா கேம்பஸ் ஆக்டிவேர் ஒரு பியர் சேனலில் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் வேல்யூடான ஒரு ஸ்டாக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் போட்ட டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணி இந்த டே அன்னைக்கு தான் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் இதை பிரேக் பண்ணி கீழே வந்தப்போ இந்த ஷேர் வந்து மேபி இந்த டவுன் வரைக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி அங்கிருந்து ஒரு நல்ல ஃபால் கிட்டத்தட்ட டூ ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஃபால் ஆச்சு இந்த ஷேர் நான் எங்கே வந்தால் பை பண்ணலான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டென் அப்படிங்கிற லெவல் வந்தால் பை பண்ணலான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே இனியும் அந்த லெவல் வர கிடையாது இதை நீங்கள் வேணால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆரல்ஸ் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம பை பண்ணலாம் அதுக்கு நான் டார்கெட்டும் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் நம்ம வீடியோஸ் ஏதாவது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப்